Eu sou o Rosendo, professor de História, e estamos aqui para fazer uma revisão de História do nono ano. Iremos verificar a Primeira e a Segunda República, de acordo com o material que vocês têm em mãos, vocês podem acompanhar toda essa trajetória. O nosso objetivo hoje é contextualizar as ideias do passado com o presente. Temos aqui o período de eleição em que uma pessoa é conduzido até a urna com o seu voto através de um cabresto, onde uma pessoa o conduz até o local de votação. O que vem a ser esse voto de cabresto? Tanto falado, tanto discutido na história do Brasil. O voto de cabresto é um antigo sistema de controle político, arbitrário, abusivo e impositivo, praticado durante o período conhecido por coronelismo. O voto de cabresto foi uma forma eleitoral arbitrária imposta pelos coronéis desde o tempo do Império. Era uma maneira de garantia da eleição de um determinado candidato. Ocorreu em todo o território nacional, mas foi mais assíduo em pequenas localidades sob o mando dos coronéis. As decisões políticas eram cumpridas através da pressão e da coação do voto dos subordinados. As eleições eram teatros para dar legitimidade ao pleito, não representando a vontade do eleitor. Temos outra figura aqui, em que um coronel puxando o cabresto, diz ali ao eleitor, Aperte o 1, um, depois o 5. E a resposta daquele eleitor simplesmente é sim, senhor, coronel. Essa figura demonstra aqui o monopólio, o controle que os coronéis exerciam sobre a população. Voto de cabristo. A origem dessa expressão está da seguinte forma. Entre o final do século XIX e o começo do século XX, ocorreu no Brasil a chamada República Velha. Foi marcada pela influência dos coronéis, ricos fazendeiros, podemos dizer, grandes latifundiários, que atuavam como oligarcas locais nas regiões mais pobres do interior do nosso país. O voto daquele tempo não era secreto. E os eleitores viviam sob o mando dos coronéis que impunham seus candidatos. A prática do voto de Cabresto diminuiu após a Revolução de 1930, quando Getúlio Vargas iniciou o combate ao coronelismo no Brasil. Temos aqui o que quer dizer o Cabresto, Nessa figura, nessa foto, é uma peça de corda que serve para conduzir a montaria, segundo a vontade do cavaleiro. O voto de cabresto, então, era aquele dado de acordo à vontade de quem mandava no poder. Sem emprego era uma prática recorrente desde os tempos do império. Além disso, foi bastante usada na República Velha. O voto de cabresto na República Velha, verificamos que é o sistema eleitoral da época e permitia adulterações segundo os interesses das elites agrárias, dos grandes proprietários de terras, dos lados fundiários. O eleitor só precisava entregar pessoalmente um pedaço de papel 
com o nome do candidato. Não havia, assim, uma democracia efetiva, mas apenas um circo para dar legitimidade ao pleito eleitoral. O papel que servia de cédula já vinha preenchido, sendo que o eleitor só precisava depositá-lo na urna. A troca de favores já estava previamente combinada, o que bem caracterizava o toma lá da cá. O voto de Cabresto e o coronelismo, percebemos que isto porque o coronel era o um fazendeiro rico que usava do seu poder pelo apadrinhados políticos. O candidato que ele decidia apoiar tinha que ser eleito sob pena de desprestígio de seu poderio. E para fazer valer as suas vontades, se preciso fosse, ele ia ao extremo. Para isso, eram usadas violências físicas ou ameaças nas eleições. Esse domínio político sobre uma região era chamado de curral eleitoral, onde se reunia o rebanho dos eleitores, com uma prática assim, obviamente que os candidatos apoiados pelos ricos donos de terra eram eleitos. Observe que o que ocorreu no Brasil há décadas, séculos, podemos dizer, verificamos no nosso dia a dia. Quais eram as formas de fraudes eleitorais naquela época? Como forma de manipular as eleições, era comum o um abuso de autoridade. Além da compra de votos, também era comumente empregada a máquina pública como forma de distribuir favores aos aliados. Havia igualmente o voto fantasma, assim como a troca de favores e muitas fraudes eleitorais. Não era raro encontrar analfabetos votando. Apesar de a lei proibir isso, isso era algo constante. Como também alguns menores constavam na lista de eleitores aptos para votarem. É que e conclui com os cartórios igualmente distribuídos, os apadrinhados, documentos eram fraudados sem fiscalização. Todos os meios de abuso e de fraudes eram utilizados em campanhas eleitorais. Outro tipo comum de fraude estava a contagem de votos, já que os jagunços, podemos dizer os pistoleiros dos coronéis, os seguranças armados acompanhavam a apuração. Em casos extremos em que seu candidato não ia bem, o coronel simplesmente sumia com as urnas. Mas a forma mais eficaz de fraude eleitoral era a coação. Através de violência física ou psicológica, o poderio econômico e até paramilitar do coronel não poderia ser enfrentado por um cidadão comum. Somente outro grande proprietário de terra tinha condições de se opor, sendo então iniciada uma guerra eleitoral pelo poder. Observamos aqui o controle, o monopólio que esses homens exerciam sobre a população. Mas iremos verificar aqui a problematização desse voto de cabresto. E nos dias de hoje? Como é? Como nós nos deparamos com as eleições a cada dois anos? Será que essas coisas do passado recente percebemos no nosso dia a dia? A adoção do voto secreto, como é hoje, 
ainda na época de Getúlio Vargas, deu mais segurança ao pleito eleitoral. Hoje o eleitor se dirige sozinho à urna, que é eletrônica. E ali vota livremente no candidato de sua escolha. Só que vota e meia. O controle do voto tenta barrar o exercício da liberdade eleitoral. A problematização com relação aos nossos dias, o fenômeno ocorre com maior frequência em cidades do interior brasileiro, onde a principal fonte de renda é a própria prefeitura. E constatamos isso em cidades pequenas, por esse Brasil afora, onde as pessoas podem ser obrigadas a votar em determinado candidato. Talvez não mais pela coerção física, mas sim pela força psicológica, o medo. O medo de perder o emprego. O emprego, muitas vezes, conseguido por meio de um determinado político. Que aí, na linguagem política, dá-se o nome de rabo preso. As pessoas ficam presas àquele determinado candidato que vem em eleições posteriores às reeleições da vida a custo da força do medo. O medo de se verem sem o emprego e, consequentemente, sem renda, paralisa as pessoas que preferem votar em quem lhe é imposto do que enfrentar o poder em prol de seus ideais. Outros, por sua vez, diante da realidade da miséria que vivem, Optam por aqueles candidatos que possam suprir as suas necessidades básicas em um curto prazo. Como, por exemplo, candidatos que se aproximam de pessoas que são os menos favorecidos da sociedade e ali lhe oferecem uma cesta básica, alguns sacos de cimento, alguns milheiros de tijolos, ou alguma coisa mais, para ter o voto daquela pessoa e de seus familiares. Vemos aqui que, por situações semelhantes, muitos vivendo na miséria, fazem a opção de vender o seu voto. Votos esses por meio de cestas, de pagamento de despesas, como com a conta de água e de energia, com a compra de algum material, construção, ou até mesmo promessas de emprego, entre outras coisas. Tudo isso se configura como um voto de cabresto nos dias contemporâneos, nos dias atuais, nos dias modernos. Voto de cabresto. Podemos identificar em qual contexto histórico e legal o voto de Cabrecho estava inserido e como ele foi importante para o avanço da política dos governadores. Vimos a contradição imposta pelo liberalismo clássico, o qual fez surgir uma república sem representatividade popular. Visto que mulheres analfabetos a maioria da população da época, mendigos, entre outros, não poderiam votar, conforme previa a Constituição de 1891. Vivemos aqui o um monopólio em determinado momento da história entre São Paulo e Minas Gerais, que era o conhecido café com leite. O voto de Cabresto é a figura central dessa história foram os coronéis, elite agrária da época, em uma posição secundária. Estava a população sujeita às determinações e arbitrariedades dos coronéis, 
sendo vista como currais eleitorais. Os resultados das eleições eram manipulados. Compra de votos, repressão física e até mesmo mortos. E analfabetos participavam do processo eleitoral. Veja até que ponto se chegou. E pessoas falecidas terem o seu voto computado para a eleição de certos candidatos. Porém, apesar da consolidação atual das instituições democráticas, ainda podemos identificar práticas análogas ao voto do, de Calixto, da República dos Coronéis. Durante o período eleitoral, principalmente nas cidades interioranas, candidatos utilizam diversos meios ilegais para manter o poder nas mãos de uma elite política local. Entrega de cestas, básicas, distribuição de material, obras pela cidade, muitas vezes calçamento em determinadas ruas, o saneamento, nas vésperas de eleições, para se assim terem o voto daquela comunidade para suas reeleições ou então para os candidatos indicados pelos mesmos. E, é claro, a compra do próprio voto. A república oligárquica, temos aqui, como uma atividade complementar, que pode ser inserido na sua atividade, ficou caracterizada pelo sistema político, contaminado pelos interesses regionais. Esse tipo de política acabou por produzir fenômenos como o voto de cabristo e o clientelismo, típicos de um fenômeno maior conhecido como e aí você vai observar aqui quatro palavras, quatro opções. E ao observar a pergunta, deixa claro de que o coronelismo, a letra B, torna-se a resposta certa desta atividade complementar. Outra atividade complementar, e das atividades características do modelo político adotado no Brasil durante a República Velha, que durou de 1889 a 1930, destacaram-se, temos aqui A, B, C e D. Observem aqui. A letra B, a política dos governadores, o coronelismo e o voto de cabresto foi adotado no Brasil durante todo este período. Outra atividade aqui, para a sua clientela, isto é, para a massa dos agregados que dispunham de seus favores em troca de absoluta fidelidade, era cedido terras para o cultivo, ajuda nas doenças, proteção dos problemas policiais, etc., para os amigos e membros da família. Ele distribuía cargos na administração pública e arranjava empréstimos. As disputas eleitorais também davam origem às chamadas eleições a bico de pena, ou seja, eleições fraudulentas onde se registravam votos de pessoas que não existiam ou que já haviam falecido. Esses dois textos aqui assim, descrevem fenômenos que identificam o Brasil em qual período? Temos aqui a letra D, coronelismo e a república velha. A república brasileira, na última década do século XIX, caminhava para uma consolidação da oligarquia dos coronéis e fazendeiros. A crise econômica financeira agravava as condições de vida na cidade e no campo. A rebelião de Canudos pode ser entendida como um movimento de temos a letra A, B, C e D. E ao observar a pergunta, chegamos à conclusão de que a resposta da letra D é a correta, que é o descontentamento dos sonatos que buscavam efetivar práticas liberais 
burguesas. E assim nós chegamos ao término desta aula do nono ano, aguardando de vocês o prosseguimento dos estudos. E eu quero finalizar deixando para vocês um abraço virtual. <música>